ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എവർക്കും ടെക്നോമലിയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇത് വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്ക് ആ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് വളരെ കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കും എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് അഞ്ച് ട്രിക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ട്രിക്കുകൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാസം നല്ല ഡിഫറെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടുകൂടി വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മുകളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഓൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒട്ടും സമയം വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് ട്രിക്കുകളോളം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ട്രിക്കുകൾ ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരിക സെറ്റിങ്സോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിം സെറ്റിങ്സ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഏത് സിമ്മാണോ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സിമ്മ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആക്സസ് പോയിന്റ് നെയിം എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിവിടെ നിങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കുറച്ച് ആക്സസ് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയൊരു എ പി എൻ അഥവാ ആക്സസ് പോയിന്റ് നെയിം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് താഴെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ചില ഫോണുകളിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ബട്ടൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു എ പി എൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലസ് ന്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആക്സസ് പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓരോ ഓപ്പറേറ്ററിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നെയിം എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങൾ ജിയോ സിമ്മ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജിയോ ഡോട്ട് കോം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി വടാഫോൺ ഐഡിയ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വടാഫോൺ ഡോട്ട് ഇൻ അഥവാ അതിന് ഐഡിയ ഡോട്ട് ഇൻ അത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയോട് താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എ പി എൻ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ എ പി എൻ എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിയോ ജിയോ നെറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എയർടെൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർടെൽ നെറ്റ് ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ ഐഡിയ നെറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാണോ നിങ്ങൾ സിമ്മ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെയിമും എ പി എൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെയിം തന്നെയാണ് ശേഷം താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സെർവർ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എം സി സി എം എൻ സി കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എം എൻ സി എന്നുള്ളവർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഏത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ശേഷം താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എ പി എൻ പ്രോട്ടോകോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ക്ലിക്ക്
മാറുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഫോർ ജി ഫോർ ജി മാത്രം കിട്ടുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സോട്ട് വരിക ശേഷം നിങ്ങൾ സിം കാർഡ് സെറ്റിങ്സിൽ ഏത് സിമ്മാണ് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്പ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൽ ടി ഓൺലി ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പല ഫോണിലും എൽ ടി ഓൺലി എന്നുണ്ടാവുകയില്ല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡയൽ പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർ ആഷ് സ്റ്റാർ ആഷ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ആഷ് സ്റ്റാർ ആഷ് സ്റ്റാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ സെറ്റിങ്സ് വരും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റിങ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം നിങ്ങൾ ഡുവൽ സിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ഇൻഫർമേഷൻ വൺ ഫോൺ ഇൻഫർമേഷൻ ടു എന്ന് കാണിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് പ്രിഫേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്പ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എൽ ടി ഓൺലൈൻ ആക്കി കൊടുക്കുക ഈ എൽ ടി ഓൺലി ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും മേലെ ഫോർ ജി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല ത്രീ ജി ലോട്ടോ ടു ജി ലോട്ടോ ഒന്നും മാറുകയില്ല ഫോർ ജി എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല സ്പീഡോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത് ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ യു അറിയാതെ തന്നെ പല ആപ്ലിക്കേഷനും ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതോട് കൂടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസേജ് വരുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഡ്സ് വരുന്ന പല ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇനി നാലാമത് ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജിയോ ഫോണിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ട്രിക്കാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വല്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്പീഡ് കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു ട്രിക്ക് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഡയൽ പാഡിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേറെ നമ്പറിലോട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യുക നമ്പറിലോട്ട് കോൾ ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ലൊരു സ്പീഡോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജിയോ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ജിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വോയിസും ഇൻ്റർനെറ്റും ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റ് സിമ്മുകളെ പോലെ അല്ല മറ്റ് സിമ്മുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് ആകുകയും അതോ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് കോൾ വരാതിരിക്കുക ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലോഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡുകൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ട്രിക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ മാറ്റം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവര